إذا سألت سؤال قلت لكم عندي التهاب شنو تنصحوني آخذ؟ أنتي بايتكس مضادات حيوية هاي الكلمة اللي ممكن تكون مجرد نعتبرها نصيحة بسيطة ممكن نقدمها لأي شخص يسألنا راح تخليني إذا أسمع الكلمة تخليني أنا وياكم سبب بأنه طفلة عمرها 11 يوم بالخدج تعاني من المرض مرض سهل ممكن علاجه بدواء متوفر لكن لا شفاء لأنه ببساطة 57 مضاد حيوي فقد فعاليته على علاجها الفكرة أنه آه هذا شيء كلش طبيعي يصير لما إحنا دناخذ المضادات الحيوية لأنه أي عرض يصير عندنا نتعامل وياه على أنه عدوى بكتيرية فإحنا دناخذ كل شوية مضادات حيوية بدون أي داعي من ناحية ثانية فإحنا دا نتعامل ويا العدوى البكتيرية بطريقة أنه أي مضاد حيوي هو مناسب للعدوى اللي عندنا وهذا الشيء غلط دا ناخذ جرعات كلش غلط لأنه يوم نكمل كورس يوم نضاعف كورس يوم ما ناخذ هذا كله اللي حكيته نسميه عشوائية تناول المضادات الحيوية واللي بالنتيجة بس عبارة عن إنه أنا دا دخل المضاد الحيوي الجسمي دا تتعرف عليه البكتيريا دا تطور من نفسها ويفقد فعاليته يفقد فعاليته وتتكون عندي المقاومة البكتيرية اللي بسبب هذا اللي دا نسوي رح نكون مسؤولين عن وفاة سبعمية ألف شخص كل سنة دا يموتون حول العالم وإذا استمرينا بطريقة تناولنا المضادات الحيوية فرح نوصل لل2050 وإحنا مسؤولين عن عشرة مليون شخص نفقدهم بشكل سنوي أنا الصيدلانية لينا يحيى كنت مثل كل شهوايا ناس أعتقد أنا حتى أكون صيدلانية بس رح أحتاج ثلاث شغلات كاونتر قدامي باك جراوند في أدوية ورايا ولاب كوت أبيض نظيف الحقيقة طلعت مو هيج عرفت أنه واجبي هنا كصيدلانية أنه أحمي الناس من طريقة استخدامها للأدوية بشكل خاطئ وفهمهم شنو مظارها لأنه شفت هواية ناس يتعاملون على أنه لأنه مجرد أنه أخذوا دواء بدون ما كانوا شايلين الوصفة فإذا هو آمن هذا الشيء خرافة لأنه هذا الشيء اللي يخلي أم لما نشوف حساسية بسيطة طبيعية بعمر ابنها تلجأ رأسا لصيدلية البيت تطلع أول عصارة قدامها تسحبها وتبدي تطهيها وتشوف مفعول خرافي بدون ما تعرف لا مكونات الدواء لا شنو ينطي ولا المدة اللي المفروض تستمر تطهيها ولا شقد تطي خلال اليوم والنتيجة تستمر أم تنطل ابنها لمدة ثلاث أشهر من الكورتيزون اللي المفروض بس ينطي لمدة سبعة أيام الكورتيزون عظيم لفعالية العظيم إحنا ما ننطي إلا لمدة أيام لكن الاستمرار عليه أدى لهاي النتيجة هاي النتيجة اللي خلت أطفال اليوم بيناتنا إحنا نسميهم مدبدبين لكن للأسف هم يعانون من أمراض يعانون من مرض اسمه كوشينغ سندروم هذا المرض اللي هو عبارة عن ارتفاع بالسكري خربطة بالغدد، خربطة بالضغط سمنة مفرطة هشاشة بالعظام تخيلوا انه انا دا احكي على احد ببداية عمره ما دا احكي على احد مسن كل هذا ما كان اسوأ شيء للأسف اكو اللي اسوأ منه الاسوأ منه هي الخرافة اللي هواية تتردد على اذاننا أنه كل شيء طبيعي آمن الأعشاب إذا ما تفيد فما رح أضر هاي الأعشاب اللي خلتني أتعرف على طفل بين الحياة والموت عمره 11 سنة بس لأنه عند مرض مناعي يخلي عنده مرض وراثي يخليه يتناول مميعات الدم وهو متابع أدويته وملتزم بيها وحالته مستقرة لكن الأم قرت عن فوائد الزنجبيل وقررت تطيل ابنها وهذا الشيء خلاه يدخل بنزيف داخلي حاد 
وتم انقاذها باخر لحظات هاي الاعشاب اللي احنا بكل بيت لما نسمع اي شخص يقوح اي شخص بطنه تاذي روح بسرعه سووا له نعناع روح بسرعه اغلوا له باب النق هاي اللي قلتها وغيرها كلش هوايه بعد ما تم تحليلها شفنا انه هي مليانه بالسموم هاي السموم هي المعادن الثقيله زئبق وزرنيخ ورصاص ده نتناولها بكميه تفوق الحد اللي تتحمله اجسامنا تروح مباشرة للكلى تتسبب بفقدان وظائف الكلى لهواية من الحالات اللي احنا نشوفها وما يعرفون شنو السبب لأن حياتهم كلش طبيعية هذا الشيء اللي تسبب بفقدان وظائف الكلى والفشل الكلوي لكبار ولأطفال أكثر للأسف مشوارنا بموضوع الأعشاب هو مشوار كلش طويل والدليل أنه اليوم احنا بال2021 ولا زال 80% من سكان الكوكب يتعاملون على أن الأعشاب هي وسيلة علاجية وبعد كل هذا راح نشوف أنه لما أنه أحد داير ما دايرنا يتمرض ما يكون عنده ما يخطر على باله غير ثلاث حلول لو أستخدم دواء بطريقة غلط الأبرة الخبط أو أنه ألجأ مباشرة للأعشاب وأذي نفسي أكثر أو أطقطق حرمل ما راح أقول لكم المشكلة بالحرمل حتى لا تخافون بس المشكلة أنه إحنا داخلين على 2022 وبعد أكو خرافة اسمها طب العرب وأكو خرافة اسمها التقاليد العلاجية هاي التقاليد العلاجية اللي تسمح لنفسها أنه تشخص أطفال مصابين بأمراض جداً طبيعية بأعمارهم نزلات برد مغص يتشخص على أنه هذا الطفل محسود وبما أنه التشخيص مو منطقي فأكيد طرق العلاج مو منطقية بعد أكثر وأصدمكم طرق العلاج بالتشويه يا إما بالكي يا إما بتمرير خيوط بجسم الطفل أو بآذانه وغيرها كل شهواية طرق العلاج اللي تسمح للمشعوب أو للدجال أنه قدام عين أهله يستخدم شيء اسمه سقوة عجينة مليانة بالسموم عبارة عن سم هي بيور اللي هي سم هاي العجينة تحتوي على زئبق ورصاص وزرنيخ أظافر إنسان بقايا حيوانية ومطحون وياها بعض الأدوية اللي سامة للأطفال بهاي الأعمار لذلك لما يسوي الدجال فتحة براس الطفل ويحط هاي العجينة ويضعها بفتحة الأنف ويضعها بسقف الفم أكثر ثلاث أماكن اختارها أكثر ثلاث أماكن توصل السم مباشرة للكلى توصل السم مباشرة للدم وبالتالي يوصل الطفل للمستشفى إن وصل لأنه هواية أهالي يتحفظون على وصولهم للمستشفى بعد ما يدركون اللي هم صاروا به فإن وصلوا من كل عشر أطفال يوصلونه نفقد سبعة هذا غير الأبوصفار الأبوصفار اللي ماكو أحد بينا إلا ما سامع أكو أحد بعائلته أو من جيرانه أو من حواليه إن ولد مصاب بي ببساطة لأنه هو مرض شائع مرض شائع لأنه أكثر من 60% من الولادات يولدون مصابين بالأبصفار لكن لما نقول شائع أتوقع أنه إحنا هسه اليوم عرفنا شون نتعامل وياه لأنه هو يتعرضنا له ودائما توقعاتي مو بمحلها كالعادة هذا الأبصفار اللي بسبب التقاليد العلاجية وطب العرب يخلي الأهالي يعلقون خرزة صفرة وينثرون ثوم حوالين المريض ويلبسوه أصفر وينثرون عدس وينطوه محلول سكر اللي يسيء حالته أكثر ويعرضوه تحت النيون ضوى البيت بدل ما نوديه للمستشفى حتى نحطه تحت الجهاز اللي هو مخصص لتنقية دم الطفل من الأصفار ببساطة 
كل هذا اللي حكيته هو جزء كلش بسيط من اللي شفته وكل اللي شفته هو جزء كلش اصغر من اللي يصير بالواقع بالاخير هذا كله كان سبب انه بعد ثلاث سنين من الافكار براسي من الاشياء اللي اشوفها من تحديات هوايه ومن كلام محبط هوايه انه اسس awareness of medication errors اول مؤسسه غير ربحيه هدفها حمايه ارواح الناس من طرق استخدامهم للعلاجات بشكل خاطئ وتوعيتهم بضررها لانه تغير مفهومي تغير مفهومي لما شفت انه احنا يمكن مو بحاجه انه نكتشف ادويه جديده قد ما احنا بحاجه انه نعرف نتصرف ويا الادويه اللي اصلا موجوده واول ما بديت حبيت ادور عن اكثر الاخطاء الدوائيه اللي تصير عند فئه الاطفال وكان على مقدمتها مشكله حساب الجرعات عشوائيه بجرعات الاطفال هذا الشيء طبعا مو بعيد عن واقعنا لان كلنا سامعين بسالفه خاشوقه اكل ثلاث مرات باليوم كبير صغير سمين ضعيف لازم ياخذ هاي الجرعه وهذا الشيء اللي خلاني اسوي سوفت وير لحساب جرعات ادويه الاطفال خصيصا بطريقه امن حتى تحقق صرف دوائي احسن بعدين حاولت اخذ شيء يضم فئات اشمل وجمعت اكثر الاخطاء الدوائيه شيوعا وخطوره واكثرها تكرار واللي صدر بيها من الاف دي اي تحذيرات وكانت هاي الاخطاء مجموعه باول فارماسيتيكال بورد جيم اللي هي بلاك بوكس وورنينج هذا كل اللي حكيته اكو ناس تتصور انه هي حالات فرديه واكو ناس تتصور انه هي مشكله مجتمع معين احب اقول لكم انه لا هذا اللي حكيته هو عباره عن وباء عالمي اسمه انفوديميك وباء المعلومات هو اللي يبدي بمعلومه غلط تنتشر وبعدين يدفع ثمنها شخص يا اما ينظر او نفقده واذا تريد تعرف اكثر شنو يعني انفوديميك افتحوا تليفوناتكم شوفوا كمية الرسائل والمنشورات الصحية اللي واصلتكم أحب أقول لكم أنه 82% منها غلط بغض النظر عن اللغة اللي واصلتكم بيها بالأخير أريد أقول لكم مو بس الطلقة ممكن تقتل ممكن كلمة وممكن كليك على شير أو فورورد ديروا بالكم <تصفيق>